ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் நீட் என்சிஆர்டி தமிழ் ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி வரைக்கும் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஆக்சலரேஷன் அப்புறம் கைனமெட்டிக் ஈக்வேஷன்ஸ் ப்ளஸ் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் பற்றி இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஓகேவா எந்த அளவுக்கு வந்து வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கான ஃபார்முலா ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டைம் இப்போ இதோட யூனிட் என்ன அப்படின்னா மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகேவா மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் தான் என்ன அப்படின்னா இதோட யூனிட் ஆக்சலரேஷனோட யூனிட் வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இந்த ஆக்சலரேஷனும் ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி இந்த ஆக்சலரேஷனோட டேரக்டர் எப்படி டேரக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுதுல அந்த டேரக்ஷனில் தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆக்சலரேஷனோட டேரக்ஷன் வந்து இருக்கும் இப்போ ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சலரேஷன் இது ரெண்டுத்தோட டேரக்ஷனை பொறுத்து தான் இருக்குது ஓகேவா ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆக ஆகுதா அப்படிங்கிறது வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சலரேஷனோட டேரக்ஷனை பொறுத்து இருக்குது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ தீட்டாவோட வேல்யூ ஜீரோவாவோ இல்லை ஒன் எயிட்டியாவோ இருக்குது அதாவது வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சலரேஷன் வந்து ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னா பேரலல் டு ஈச் இதராக இருக்குது அப்படின்னா வேல்யூ ஜீரோ இதே வந்து ஆன்டி பேரலாக இருக்குது அப்படின்னா தீட்டா வேல்யூ ஒன் எயிட்டி டிகிரி இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயுமே பார்த்து கவர்டு எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரைட் லைனாக தான் இருக்கும் ஓகேவா பட் இது ரெண்டும் பேரலாக இருக்கும்போது வெலாசிட்டி அதாவது ஸ்பீட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஆக்சலரேஷன் சொல்லுவோம் இதே வந்து ஆன்டி பேரலாக இருக்கும்போது ஸ்பீட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ரிட்டார்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் இப்போ யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஆக்சலரேஷனோட மேக்னிடியூட் ஆஸ் வெல் அஸ் டேரக்ஷன் ரெண்டுமே கான்ஸ்டண்டாக இருக்குது அப்படின்னா அது என்னென்னு சொல்லுவோம் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன்னு சொல்லுவோம் அங்கே நம்ம வெலாசிட்டிக்கு பார்த்த மாதிரி தான் இதே நான் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன்னா ஆக்சலரேஷனோட மேக்னிடியூட் இல்லைனா டேரக்ஷன் இல்லைனா ரெண்டுமே என்னாகும் சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஆவரேஜ் ஆக்சலரேஷன் ஆவரேஜ் ஆக்சலரேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ஓகேவா இதுதான் ஆவரேஜ் ஆக்சலரேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன் இப்போ ஆவரேஜ் ஆக்சலரேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு டெல்டா வி பை டெல்டா டி நம்ம ஃபார்முலா பார்த்தோம் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி தான் எனது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன் ஸோ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டிவி பை டிடி ஓகேவா இப்போ வந்து உங்களுக்கு வெலாசிட்டி வந்து இன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைமில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஓகேவா லைக் டூ டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ டி ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணும் இதே வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைமில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் டூ டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ டி இந்த மாதிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைமில் கொடுத்துருந்து ஆக்ஸ் ஆக்சலரேஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும் இதே வந்து வெலாசிட்டி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஓகேவா டூ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எஸ் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ இந்த மூணு ஃபார்முலாவும் எப்பப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஐடியா வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு வெலாசிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைமில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டிவி பை டிடி யூஸ் பண்ணணும் ஆக்சலரேஷன் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இதே வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைமில் கொடுத்து ஆக்சலரேஷன் கேட்டாங்கன்னா டி ஸ்கொயர் எஸ் பை டிடி ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது டபுள் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணும் இதே வந்து உங்களுக்கு வெலாசிட்டி இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எஸ்டில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்படின்னா அதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்காதீங்க நம்ம வந்து சம் போடும்போது நமக்கு எல்லாமே கிளியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் உங்களுக்கு கொஸ்டினில் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த கேஸில் ஆக்சலரேஷன் என்னவாக கன்சிடர் பண்ணணும் ஜீரோவாக கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி தான் ஆக்சலரேஷன் வெலாசிட்டி எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் ஆக்சலரேஷன் சொல்லுது வெலாசிட்டியே சேஞ்ச் ஆகாமல் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அந்
இது வந்து என்னது வெலாசிட்டி அவங்களுக்கு இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டு ஆக்சலேஷன் கொடுத்துட்டு டைம் கொடுத்துட்டு ஃபைனல் வெலாசிட்டி கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ வீனா இங்கே ஃபைனல் வெலாசிட்டி யூனா இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஏனா ஆக்சலரேஷன் டீனா டைம் நெக்ஸ்ட் எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் எயிட்டி ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே எஸ்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் யூனா என்னது இனிஷியல் வெலாசிட்டி டீனா டைம் ஏனா ஆக்சலரேஷன் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் வி இங்கே வி வந்து ஃபைனல் வெலாசிட்டி யூனா இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஏனா ஆக்சலரேஷன் எஸ் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் உங்களுக்கு கொஷனில் எப்படி கேட்குறாங்களோ அதை பொறுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணும் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணும் இப்போ இதோட வெக்டார் ஃபார்ம்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இதை நீங்கள் ஒரு தடவை கோத்ரூ பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் எந்த செகண்ட்கான ஃபார்முலா லைக் ஃபிஃப்த் செகண்டில் எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இப்படி உங்கள்கிட்ட கேட்டாங்க அப்படின்னா என் வேல்யூக்கு ஃபைவ்னு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி என்ன பண்ணும் ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இந்த ஃபார்முலாவும் இம்பார்ட்டன் எஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏ இது டூ என் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் எந்த செகண்ட்கான ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் மூணு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன் இருக்குது இது எல்லாமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் பார்ட்டிகல் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் வித் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் பார்ட்டிகல் ரெஸ்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுது கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷனில் போகுது ரேஷியோ ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு எதோட ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் டிஸ்டன்ஸ் கவர்டுக்கான ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் இன் கன்சிக்யூட்டிவ் டைம் பீரியட் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா டைம் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் ஓகேவா இப்போ ஒரு ஃபைவ் செகண்டில் ஃபஸ்ட் ஃபைவ் செகண்டில் இவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த ஃபைவ் செகண்டில் இவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் தான் எடுத்திருக்கு பட் டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஓகேவா எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது ரெஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது பார்ட்டிகல் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷனில் போகுது இந்த கண்டிஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ டைம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஈக்குவல் டைம் இன்டர்வல் எடுத்துக்கிறது கன்சிக்யூட்டிவ் டைம் இன்டர்வலாக இருக்குது இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ரேஷியோ எழுதுங்க அப்படின்னாங்கன்னா அதுக்கான டைரக்ட் ஆன்சர் ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவ் இஸ்ட்டு செவன் ஓகேவா இதுதான் அதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் ரேஷியோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செகண்ட் கண்டிஷன் ஒரு பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரெஸ்ட்டுக்கு வருது அங்கே போன கேஸில் ரெஸ்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுது இங்கே ரெஸ்ட்டுக்கு வருது எதுனால அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டார்டேஷனால் ஓகேவா கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷனில் கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டார்டேஷனால் பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரெஸ்ட்டுக்கு வருது இந்த ரேஷியோ ஆஃப் இப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி கன்சிக்யூட்டிவ் சேம் டைம் இன்டர்வல் தான் இதுக்கும் எடுத்திருக்கு ஒரு பார்ட்டிகல் மோஷனில் இந்த பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணுது ரிட்டார்டேஷனால் அதுவும் கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டார்டேஷனால் ரெஸ்ட்டுக்கு வருது ஓகேவா ஈக்குவல் டைம் இன்டர்வலில் கன்சிக்யூட்டிவ் சேம் டைம் இன்டர்வலில் ஆனால் அது கே அது வந்து கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் வந்து எனது டிஃப்ரெண்ட் ஓகேவா இந்த கேஸில் இதோட ரேஷியோ கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா செவன் இஸ்ட்டு ஃபைவ் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஒன் அப்படியே அதுக்கு ஆப்போசிட் நெக்ஸ்ட் இஃப் பார்ட்டிகல் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணுது ரெஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் இருக்குது டைம் இன்டர்வலோட ரேஷியோ இங்கே பாருங்கள் கன்சிக்யூட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா சேம் டிஸ்டன்ஸை தான் கவர் பண்ணியிருக்கு பட் டைம் இன்டர்வல் இங்கே வேரி ஆகுது ஓகேவா போன கேஸில் நம்ம பார்க்கும்போது டைம் இன்டர்வல் சேமாக இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இங்கே டைம் இன்டர்வல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு வந்து சேமாக இருக்குது இந்த மாதிரி கேஸில் எவ்வளோ டைம் இன்டர்வலோட ரேஷியோ என்ன ஓகேவா ரேஷியோ ஆஃப் டைம் இன்டர்வல் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் ஒன் இஸ்ட்டு ரூட் டூ மைனஸ் ரூட் ஒன் இஸ்ட்டு ரூட் த்ரீ மைனஸ் ரூட் டூ இது ஒன்றும் இல்லை த்ரீ டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் இப்படி அதுக்கு முன்னாடி உள்ளதை போட்டுக்க வேண்டியது தான் ரூட் த்ரீ இஸ் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ரூட் டூ இஸ்ட்டு ரூட் ஃபோர் மைனஸ் ரூட் த்ரீ இஸ்ட்டு ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் ரூட் ஃபோர் ஓகேவா இப்போ இது என்னென்ன கண்டிஷன் பார்த்தோம் இனிஷியல் வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் இந்த கேஸில் ஜீரோவாக இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் சேம் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் பட் டிஃப்ரெண்ட் டைமாக இருக்கும் ஓகேவா அந்த டைம் இன்டர்வலோட ரேஷியோ கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த ரேஷியோ தான் சூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற இம்பார்ட்டன் டாபிக் ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ஸ் பிஃபோர் ஸ்டாப்பிங் ஓகேவா இப்போ வந்து ஒரு வெஹிக்கல் இருக்குது அந்த வெஹிக்கல் வந்து பிரேக் அப்ளை பண்ணிவிட
இது வந்து ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் இதே வந்து நமக்கு ஸ்டாப்பிங் டைம் கேட்குறாங்க எவ்வளோ டைம் வந்து இது எடுத்துக்குது ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி அதே மாதிரி ஃபைனல் விளாசிட்டி ஜீரோ ஸோ யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி டி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ பை ஏ எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறது எடுத்துக்குது ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ பை ஏ இதே எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி இது ஸ்டாப் ஆகிருக்கு அப்படின்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் பை டூ ஏ ஸோ இந்த ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து இவ்வளோ ஈஸியாக கொஸ்டின் வருமா அப்படின்னா வராது ஓகேவா எந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எம்மோட ரிலேஷன் வச்சு வரும் அதாவது மாஸோட ரிலேஷன் வச்சு லைக் ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ரெண்டு ட்ரக் இருக்குது கார் இருக்குது எதுக்கு வந்து அதிகமான ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா உங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் இனிஷியல் வெலாசிட்டி சேமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் அப்போ நீங்கள் மாஸ் ரிலேஷனை வச்சு தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கேல்குலேட் பண்ண முடியும் லைக் மாஸ் வந்து ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கா இன்னி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ மாஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் மாஸ் எப்படி இருக்குது ரிலேஷன் கைனடிக் எனர்ஜி கான்ஸ்டண்டாக இருந்தால் மாஸோட எப்படி இருக்குது ரிலேஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் அப்போ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் So first in the formula by the way, S is equal to U square divided by 2A. Okay, this is the formula. Here we are going to do this. We are going to multiply M. We are going to multiply M. We are going to convert M U square divided by 2MA. We are going to convert M U square divided by 2MA. Now we are going to convert M U square divided by 2MA. Now we are going to convert M U square divided by 2MA. எம் யூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ எஃப்னு என்ன ஆகுது இந்த ஃபார்மில் வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது இப்போ அவங்களுக்கு கேட்குறாங்க ரெண்டு ஒரு ட்ரக் இருக்குது ஒரு கார் இருக்குது அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சேம் இனிஷியல் வெலாசிட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுது அந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எதோ எதுக்கு வந்து மாஸ் அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் பிகாஸ் ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது வெலாசிட்டி இனிஷியல் வெலாசிட்டியும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது இந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த கேஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த சுச்சுவேஷனில் எஸ் வந்து எப்படி இருக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு மாஸாக இருக்கு ஓகேவா எஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு மாஸாக இருக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க செகண்ட் கேஸ் இந்த கேஸில் என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தது செகண்ட் கேஸில் இப்போ அந்த ஃபார்முலாவே எடுத்துக்கலாம் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் யூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு எம் ஏ ஓகேவா ஸோ அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஹாஃப் எம் யூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எம் ஏ அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேவா ஒன் பை டூங்கிறது இங்கே நான் ஹாஃப்னு எழுதியிருக்கேன் இப்போ இங்கே ஹாஃப் எம் யூ ஸ்கொயர்னா இது என்னது கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை எப்படி எழுதலாம் இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி டிவைடட் பை எம் ஏ அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்போ ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ்க்கும் மாஸ்க்கு உள்ள ரிலேஷனை நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ எப்படி இருக்குது இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஆக்சலரேஷனும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு மாஸாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ எதுக்கு வந்து கூட மாஸ் இருக்கோ அதுக்கு கம்மியான ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ இதில் ரெண்டு கேஸ் இருக்குது நம்ம ரெண்டுலேயுமே எம்மை மல்டிப்ளை பண்ணி ரிலேஷனும் டிரைவ் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் எஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எம்மாக இருக்கும் இது என்ன கேஸ் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறது அதே கைனட்டிக் எனர்ஜி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா எஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு மாஸாக இருக்கும் இதே சேம் கேஸ் தான் நீங்கள் இங்கேயும் அப்ளை பண்ணணும் டைமுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூ பை ஏ இங்கே என்ன பண்ணணும் மேலே கீழே எம்மால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ எம்யூ டிவைடட் பை எம்ஏன்னு அது கன்வெர்ட் ஆகிக்கும் ஸோ இங்கே எம்ஏ வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிக்கும் எம்யூ பை எஃப் இப்போ இங்கே ஃபோர்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ டைமுக்கும் மாஸ்க்குள்ள ரிலேஷன் நீங்கள் ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா டைம் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு மார்ஸ் எப்போ அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸில் இந்த மாதிரியான கேசஸ் தான் இம்பார்ட்டண்ட் ஜென்ரலாக நார்மலான ஃபார்முலாக எல்லாருமே அப்ளை பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கேஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் கைனமெட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் ப்ளஸ் ஆக்சலரேஷன் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்க